مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما প্রিয় দর্শক আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে 25 জন নবীর কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম একজন উল্লেখযোগ্য নবী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন নিশ্চয় মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবান তার পুত্র মর্যাদাবান তার পুত্র মর্যাদাবান তারা হলেন ইব্রাহিমের পুত্র ইসহাক তার পুত্র ইয়াকুব এবং তার পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লাম নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লাম হলেন একমাত্র নবী যার পুরো কাহিনী একটি মাত্র সুরাই আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বিজড়িত সেই কুপিও স্থানে যেখানে তাকে তার ভাইরা নিক্ষেপ করেছিলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফেলাই আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে এমন একটি জায়গায় যেখানে শিশুকালে হজরত ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লামকে তার এগারো ভাই মিলে নিক্ষেপ করেছিলেন হত্যা করার জন্য আমরা প্রিয় দর্শক শেখ সাদিকুর রহমান আল আজহারির কাছে চলে যাচ্ছি যে বক্তারা আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাচ্ছি বিরে ইউসুফ এবং এগারো ভাই মিলে যে ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওয়াসাল্লামকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন এর কারণটা কি ছিল আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনুল করিমের ভিতরে যে ঘটনাটিকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলেছেন নাহনু নাকুস আলিক আহসান আল কাসাস নবী আপনার কাছে আমি অনেক ঘটনা কোরআন করিমে বর্ণনা করেছি কোরআন করিমে যদি আমরা দেখি আল্লাহ তালা তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন এক নম্বরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাওহিদ নিয়ে কথা বলেছেন দুই নম্বরে কেস বিভিন্ন নবী আম্বি আলিহিমুসাল্লামের ঘটনা আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে বর্ণনা করেছেন তিন নম্বরে কোরআন কারিমের ভিতরে যদি আমরা দেখি আল্লাহ সুবহান তালা বিভিন্ন আহকাম নিয়ে কথা বলেছেন তো এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘটনা আল্লাহ তালা বলেছেন ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের ঘটনা ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম তিনি ইয়াকুব আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের সন্তান ছিলেন ইয়াকুব আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের সন্তান ছিল বারো জন তার মধ্যে থেকে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের মা ছিল রায়লা ওনাকে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি বিবাহ করেছিলেন তো রায়লার গর্বে সন্তান হয়েছিল দুজন একজন ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম আরেকজন হচ্ছে বনি আমিন এছাড়া বাকি যে দশজন ভাই ছিল তারা সবাই ছিল বৈপিতৃয় ভাই ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের আমরা যেটাকে বাংলাদেশে বলি সৎ ভাই তো ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম যেহেতু ছোট এবং বনি আমিনও ছোট এই জন্য ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামকে ইয়াকুব আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম একটু বেশি আদর করতেন এবং ছোটকাল থেকেই ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামের ভিতরে এমন কিছু বিষয় তিনি লক্ষ্য করলেন নবী হিসাবে ইয়াকুব আলাই সাল্লাম তিনি বুঝতে পারলেন আল্লাহ তালা তার সন্তানকেও নাবী হিসেবে কবুল করবে ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম ছোটোবেলাতেই একদিন স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে এইভাবে বলছিলেন قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ياكوب عليه الصلاة والسلام إرقاة الشنطان بولت يا أبا أمي شبت ذيك لام جي أغارو تي تاروكا جوكي بولت شي সেজদা অবনত হয়ে আছে আর সাথে চন্দ্র সূর্য পর্যন্ত সেজদায় অবনত হয়ে আছে যখনই তিনি এটা বললেন ইয়াকুব আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম বুঝলেন আমার সন্তান সাধারণ কোনো সন্তান না তার যে বাকি এগারো ভাই আছে তার মধ্য থেকে আল্লাহ পাক ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন এই জন্য ইয়াকুব আলাই সাল্লাত ওসাল্লাম তখন তার সন্তানকে বলল ইয়া বুনাই ইয়াল্লাহ তাকসুস রু ইয়া তোমার স্বপ্ন তোমার বাইদের কাছে তুমি কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করবে না যদি ব্যাখ্যা করো তাহলে তোমার ভাইরা তোমার সাথে চক্রান্ত করবে ইন্না শয়তান আলিল ইনসানি আদু ও মবিন আর শয়তান হচ্ছে মানুষের জন্য প্রকাশ্য দুশ্মন সেখান থেকেই ইউসুফ আলাই সাল্লাত ওসাল্লামকে তারা হিংসা করতে শুরু করলো আর হিংসার ক্রমধারায় একটা সময়ে 
তারা দশ জন মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা ইউসুফ আলাই সালাত আসসালামকে আব্বার কাছে বলে আমরা তাকে নিয়ে দূরে আমরা যেখানে বকরি চড়াই সেই বকরি চড়ানোর জায়গাতে নিয়ে যাব আসলে ইউসুফ আলাই সালাত আসসালামকে তার ভাইয়েরা খুব করে বুঝিয়ে যে আব্বা তার কোনো ক্ষতি হবে না আগের রাতেই তিনি স্বপ্ন দেখলেন দশটি বাঘ চতুর্দিকে ইউসুফ আলাই সালাত আসসালাম মাঝখানে গ্রাহ করে আছে আক্রমণ করবে নবী আকুব আলাই সালাত আসসালাম দেখলেন একটি বাঘ তার প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে গেছে তিনি দেখার পরে বুঝলেন যে কোনো একটা কারণে ইউসুফ আলাই সালাত আসসালাম কোনো বিপদে পড়তে যাচ্ছেন তারপরেও সতর্ক করে দিলেন ধারণা করা হয় যে এই প্রান্তে এই কূপের এরিয়াতে তারা নিয়ে এসে তারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তো এর মধ্যে থেকে বড় ভাই ছিলেন ইয়াহুদা ইয়াহুদা বলল না হত্যা করা দরকার নাই কোরআন কারিমের ভিতরে আল্লাহ তালা স্পষ্ট বলছেন ইহুদা বললেন না হত্যা করা দরকার নেই ইউসুফকে একটা কূপের ভিতরে ফেলে দাও তারপরে তাকে হত্যা করো না হত্যার গুণা থেকেও তো তোমরা বেঁচে যাবে তো এই মর্মে যখন বলা হলো তখন ইউসুফ আলাই সালাত সালামকে কূপে ফেলে দিল এবং তার ভাই ইয়াহুদা তিনি একটি কথা উল্লেখ করেছিলেন যে ইয়াল তাকিথু বাহাদুর সাইয়ারা সেই জমানায় তো গাড়ি ছিল না তারপরে সাইয়ারা বলা হয়েছে বাহনে চড়ে যখন আসবে ওই বাহনে চড়ে আসার সময় দেখা যাবে যে এখান থেকে পানি আছে মনে করে বালটি ফেলবে সেখান থেকে ইউসুফ দূর থেকে বহু দূরে সে চলে যাবে কোনোদিন আমাদেরকে খুঁজে পাবে না আল্লাহ সুবহান হওয়া তারা এইভাবেই ইউসুফ আলাই সালাত আসসালামকে কবুল করবেন এটা ছিল আল্লাহ পাকের ফায়সালা ইউসুফ আলহি সালাতু আসসালামের বেড়ে ওঠা কূপ থেকে কিভাবে তিনি বাঁচলেন এবং ইয়াকুব আলহি সালাতু আসসালামের অন্ধ হয়ে যাওয়া এ বিষয়ে যদি আপনি বলেন ইয়াকুব আলাই সালাতু আসসালামের কাছে যখন এসে এই খবরটা দেওয়া হলো ইয়াকুব আলাই সালাতু আসসালাম তিনি বুঝতে পারলেন যে আমি আমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে হারিয়ে ফেলেছি তিনি তখন বলতে লাগলেন ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া তো আমার আর কোনো উপায় নেই তিনি সব্রে জামিল করলেন কাঁদতে 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 একটা সময়ে ইয়াকুব আলী সালাত সাল্লাম তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন বাবা যে তার সন্তানকে কত পরিমাণে ভালোবাসে এটা কোরআনুল করিমের সুরা ইউসুফ পড়লে বোঝা যায় ইয়াকুব আলী সালাত সাল্লামকে গিয়ে যখন দেখানো হলো যে বাঘ আপনার সন্তানকে নিয়ে গিয়েছে কাপড়ের ভিতরে রক্ত লাগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ইয়াকুব আলাই সালাত সাল্লাম বুঝতে বাকি রইল না তিনি নবী তিনি বুঝলেন বাঘ যদি আমার ছেলেকে খেয়ে ফেলবে তাহলে তার কাপড় থাকবে কিভাবে আর কাপড় যদি থাকতই তাহলে এটা পিছনের দিক থেকে ছেড়া হতো কোথাও তিনি ছেড়া পেলেন না তিনি বুঝতে বাকি রইল না তিনি চক্রান্তের মধ্যে পড়ে গেছে আমার ছেলে ইউসুফ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইভাবে নাবি আম্বি আলিহিমুসালামকে কখনো কখনো পরীক্ষা নেন ইয়াকুব আলাই সালাত সাল্লামকে পরীক্ষা নিয়েছেন তিনি সব্রে জামিল করেছেন দৈর্য ধারণ করেছেন আর এই দিক দিয়ে আল্লাহ পাক ইউসুফ আলাই সাল্লাত সাল্লামের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ ধন্যবাদ মোহতারাম আপনাকে আবারও ফিরবো ইনশাল্লাহ একটি বিরতির পরে প্রিয় দর্শক দেখছেন ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফেলা আমরা এখন ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতির পরে ইনশাল্লাহ তালা আপনাদেরকে কূপের আশপাশ এবং ভেতরের চিত্র আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে আহলান সাহারান আরও একবার প্রিয় দর্শক ইফাত মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফিলার আজকের পর্বে দর্শক ইতিমধ্যেই আমরা পৌঁছে গেছি বিরে ইউসুফের কাছাকাছি আমরা মোহতারামের কাছে আবারও চলে যাচ্ছি যে মোহতারাম হজরত ইউসুফ আনাইহি সাল্লাতু আসসালামকে যে কূপে নিক্ষেপ করা হলো আপনি বিরতির আগে আলোচনা করেছেন নিক্ষেপের পরে কিভাবে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা কার মাধ্যমে তাকে তুললেন এবং পরবর্তীতে কিভাবে রাজত্ব দান করলেন আমরা যদি দেখি ইউসুফ আলাই সাল্লাতু আসসালাম যখন কূপের ভিতরে পড়ে গেলেন আল্লাহ তালা ওয়াহি পাঠায় দিলেন কোরআন করিম সাক্ষী আল্লাহ তালা বলছেন ইউসুফ এখানে তুমি আমি আল্লাহ পাকের তত্ত্বাবধানে থাকবে ওহুম লাস অরুণ তোমার যে ভাইরা আছে যে দশজন ভাই মিলে শত্রুতা করে তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এখান দিয়ে বণিক দল তারা যখন যাচ্ছিল 
পথ ভুল করে তারা এই পথে এসে পানির সন্ধানে যখন দেখলো একটি কোয়া পানিতে টইটুম্বর তখন সেই কোয়ার ভিতরে তারা তাদের বালতিটা ফেললো কোরআন কারিম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেটাকে ইরশাদ করলেন এইভাবে ওয়াজাত সাইয়ারাতু ফারসালু ওয়ারিদাহুম ফাদলা দালওয়াহু কালা ইয়া বুশরা হাযা গুলাম যখন বালতি উঠালো ফুটফুটে শিশু বাচ্চাটাকে নিয়ে সেই আজিজ মিশরের কাছে তারা বিক্রি করে দিল ক্ষমতাশীল শাসক যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে পেলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বুদ্ধিমত্তা সুন্দর চেহারা সুন্দর কথোপকথন তাদেরকে বড়ই আশ্চর্যজনিত করলো তারা চিন্তা করলো এই ছেলেকে আমরা আমাদের মতো করে লালন পালন করব তো আজিজ মিশরের কোনো সন্তান ছিল না তারা তাদের নিজের মতো করে যখন লালন পালন করছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই কূপ থেকে তার ভাইদের শত্রুতা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উঠি সেই মিশরের রাজকীয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিবারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউসুফ আলাই সালাত ওসালামকে বেড়ে উঠালেন যে বস্তার আমার একটি বিষয় আমাদের উপমহাদেশে ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওসালামের সাথে জুলেখার যে সম্পর্ক সেটাকে প্রেম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় আসলে কি নবী ইউসুফ আলাইহি সালাতু ওসালাম একজন নবী হওয়ার পরও এই ধরনের কথিত প্রেমে আসক্ত ছিলেন কি না আসলে ইউসুফ আলাই সালাত ওসালামের জীবনীটা যদি আমরা দেখি সেই ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছিলেন বিনম্র এবং নবীর চরিত্র যেমনটা হওয়া দরকার যে চরিত্রের ভিতরে কোনো কুলসতা যে চরিত্রের ভিতরে কোনো দাগ নাই যে চরিত্রের ভিতরে কোনো খুঁত নাই এমন একটা চরিত্র আল্লাপাক নবীদেরকে ছোটোবেলা থেকেই দান করেন নবীরা মাসুম এবং নিষ্পাপ নবীরা বেহেস্তি নবীদের ক্ষেত্রে গুনার তহমত একমাত্র ইহুদিরা দিয়ে থাকেন ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালাম ছোটোবেলাতে যখন জুলাই খাঁর বাড়িতে আজিজ এমিশ্বরের বাড়িতে যখন বেড়ে উঠছে ক্রমাগত বেড়ে ওঠা ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালাম এত সুন্দর ছিলেন সাত্রুল জামাল যাকে বলা হয় সব সৌন্দর্যের অর্ধেক আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালামকে দান করেছেন সোহান আল্লাহ তো জুলাই খাঁর ভিতরে তখন তার নিজস্ব মনের চাহিদাকে চরিতার্থ করার ইচ্ছে যখন প্রবলভাবে শয়তানের অসোয়াসায় যখন জাগ্রত হল তখন তিনি ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালামকে প্রস্তাব করলেন ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালাম সেই প্রস্তাব সাথে সাথেই অ্যাভয়েড করে তিনি সামনের দিকে যখন দৌড়াচ্ছেন একটার পর একটা একটার পর একটা দরজা পার করে তিনি যখন শেষ দরজায় এসে দাঁড়ালেন সেই মুহূর্তে আজিজ মিশ্র তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন মহিলারা সাথে সাথেই চক্রান্তের জালটাকে বিস্তার করে ফেলল আজিজ মিশ্রের সামনে এসে জুলাই খা তখন বললেন কেমন গোলাম তুমি কিনে এনেছ যে গোলাম তোমার স্ত্রীর দিকে কু নজর দিয়েছে তখন দোলনায় একটি শিশু বাচ্চা কথা বলে উঠল তখন আজিজ মিশ্র মিশরের যিনি বাদশাহ ছিলেন তিনি বুঝে ফেললেন যে একটা চক্রান্ত হচ্ছে ইউসুফ আলাই সালামের বিরুদ্ধে ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালামের বক্তব্য আল্লাহ কোরআন কারিমে কোট করেছেন তিনি বললেন আমাকে যে অপকর্মের দিকে আহ্বান করেছিল এই অপকর্মের চাইতে আমার কাছে জেলখানাটা অনেক বেশি দামি ইউসুফ আলাই সালাত ওয়াসালাম দশটি বছর জেলে ছিলেন জেলে থাকার পর সেখানে স্বপ্নের ব্যাখ্যার বিষয় আসলো তিনি যখন দুটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন যে এই মিশরে কিন্তু খরা লেগে যাবে এই ব্যাখ্যা যখন তিনি করলেন রাজা তখন বুঝতে পারল যে ইউসুফ আলাই সালাত ওসালাম তিনি নির্দোষ তিনি অসাধারণ গুণ আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাই সালামকে দিয়েছেন তখন ইউসুফ আলাই সালাত ওসালামকে জেল থেকে তিনি বের করে দিলেন এবং খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব ইউসুফ আলাই সালাত ওসালামকে দেওয়া হলো ঠিকই খরা লেগে গেল যখন চার দিকে খরা লেগে গেছে খাদ্যের জন্য তখন তারা ইউসুফ আলাই সালাত ওসালামের কাছে গেলেন ইউসুফ আলাই সালাত ওসালাম তখন দেখা পেয়ে গেল ওনার দশ দশ জন ভাই আর সাথে ওনার নিজের আপন ভাই বনি আমিনকে দেখি তিনি চিনে ফেললেন আবার দ্বিতীয়বার আসতে বললেন দ্বিতীয়বার আসলো আসার পরে ইউসুফ আলাই সালাত ওসালাম জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমাদের ভাই ইউসুফের কি খবর তারা তখন বুঝতে আর বাকি রইল না তারা বলল আনতা ইউসুফ তুমি কি সে ইউসুফ তিনি বললেন আজকে তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নাই তিনি ক্ষমা করে দিলেন এই যে বিরাট একটি ঘটনা আমি বললাম এখান থেকে শিক্ষা হচ্ছে ইউসুফ আলাই সালাত ওসালাম জীবনে কোনো দিন জুলাই খার সাথে ওনার প্রেম ছিল না পরবর্তীতে আল্লাহর অর্ডারই জুলাই খাঁকে তিনি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু আমরা আমাদের দেশে নানা ঘটনা এইভাবে শুনে থাকি যে ইউসুফ আলাই সালাত ওসালাম প্রেম করেছেন এটা সম্পূর্ণ নবীর নামে তহমত দেওয়া নবীর নামে এমন বদলাম রটানো যে বদলামগুলো ইহুদিরা রটিয়েছিল নবীদের ব্যাপারে খবরদার কোনোভাবেই নবীদের ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলা জায়েজ হবে না যে কথার মাধ্যমে নবীর শান মান খাটো হয় ইউসুফ আলাই সালাত ওসালাম কখনো জুলাই খার সাথে প্রেম করেননি ইউসুফ আলাই সালাত ওসালাম জুলাই খার কখনো প্রেমে পড়েননি বরং জুলাই খার প্রথম জীবনের যে প্রেমটা ছিল পরবর্তী সময়ে জুলাই খা যখন আল্লাহ পাককে ভালোবাসতে শিখলেন কোনো ব্যক্তির ভালোবাসা নয় আল্লাহকে ভালোবাসতে যখন শিখলেন আল্লাহ পাক তখন ইউসুফ এবং জুলাই খার মাঝে 
বিবাহ বন্ধনে আল্লাহ তালা আবদ্ধ করে দিলেন এই জন্য অনেক শিক্ষা ইউসুফ আলাই সালাত আসসালামের এই সুরাটি থেকে শিক্ষার শেষে এসে বলবো সর্ব অবস্থায় যদি আল্লাহ পাকের গোলামের আল্লাহ পাককে ভয় করে আল্লাহ পাক সমস্ত চক্রান্ত থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করে আল্লাহ সুবাহ তালা যখন পিতার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন তখনই তার মা তার বাপ সবাই মিলে ইয়াকুব আলাই সালাত আসসালাম তার স্ত্রী এবং তার নিজের আপন ভাই বনি আমিন সহ তার যে সৎ ভাইরা আছে সবাই মিলে ওই যে আয়াত তিনি ছোটোকালে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এগারোটি তারকা আর চন্দ্র এবং সূর্য সবগুলো তাকে শ্রদ্ধা করতেছে সেই আয়াতের বাস্তবায়নে তারা শ্রদ্ধা করেছিল দর্শক এখান থেকে ছোট্ট একটি পয়েন্ট বলতে চাই সেই শ্রদ্ধা সেই সময়ে এটা ছিল তাজিমান মানে সম্মান দেখাতে গিয়ে আল্লাহ তালা শ্রদ্ধা করতে বলেছেন বিদায় শ্রদ্ধা করেছে এই শ্রদ্ধা কিন্তু এখন আপনি কখনো কোনোভাবে কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করা যাবে না সম্পূর্ণরূপে হারাম এই জন্য ভুল বোঝার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহ পাক ইউসুফ আলাই সাল্লাত আসসালামের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদেরকেও তেমন জীবন করার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করো ধন্যবাদ মোস্তরাম জাজাকাল্লাহ খায় জাজাকাল্লাহ খায় প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন এত খুনিফাত মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফিলা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি মুখতারাম আজকে আলোচনা করেছেন হজরত ইউসুফ আলাইহি সাল্লাতু আসসালামের আদর্শ নিয়ে কথা বলেছেন ইয়াকুম আলাইহি সাল্লাতু আসসালামের জীবন আদর্শ নিয়ে আসুন আমরা নবীদের সেই জীবন আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করি আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা আমাদের সবাইকে সে তফিক যেন দান করেন আমিন আগামীকালের পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ خلق الله